、若林博士の頭が急に疑わしくなってきたので、他人の見ている夢の内容を他から見て言い当てる謎ということは、魔法使いより他にできるはずがない。まして、推理も想像も超越した人間の力では到底計り知ることのできない一千年も前の機械な事実を平気でスラスラと説明しているその不気味さ。若林博士は最初から当たり前の人間ではない。ことによると私と同様にこの精神病院に収容されている一種特別の患者の一人ではないか知らんと疑われたしたもので。けれども若林博士はちっとも不思議な顔をしていなかった。以前として科学者らしい何でもない口調で答えた。以前として響きのないキレキレの声で、それはこの霊場が目を覚ましておられる間にもそんなことを言ったりしたりしておられるからわかるのです。この髪の奇妙な結い方をご覧なさい。この結い髪の仕方は、この霊場の一千年前のご先祖がおられた時代の夫を持った夫人の髪の格好で、時々ご自身に結い替えられるのです。つまりこの霊場は、ただいまでも正常無垢の処女でおられるのですが、しかしご自身で、かような髪の形に言い換えられておられる間は、この霊場の精神生活の全体が、一千年前のご先祖であった、ある既婚婦人の習慣とか、記憶とか、性格とかいうものに立ち返っておられる証拠と認められますので、無論その時には、目つきから体のこなしまでも、諸女らしいところが全然見当たらなくなります。年頃までも見間違えるくらい成熟された、みやびやかな若婦人の姿に見えてくるのです。もっとも、そのような夢を忘れておいでになる間は、付き添え人の優雅まにまに、一般の患者と同様のぐるぐる巻きにしておられるのですが、私は開いた口が塞がらなかった。その神秘的な髪の格好と、若林博士の操縦な顔つきとを、ぼうぼう然と見比べないわけにはいかなかった。では、では、兄さんと言ったのは、それはやはりあなたの、一千年前のご先祖にあたるお方のことなのです。その時のお姉様のご主人となっておられたあなたのご先祖、すなわち、この霊場の一千年前の義理の兄さんであったあなたと、同棲しておられる有様を、現在夢に見ておられるのです。そんな浅ましい、不倫な、と叫びかけて、私ははっと息を詰めた。若林博士が緩やかに動かした青白い手にせいせられつつ「し静かにあなたが今にもご自分のお名前を思い出されますれば何もかも」と言いさして若林博士もぴったりと口をつぐんだ。二人とも同時に寝台の上の少女を顧みた。けれどももう遅かった。私たちの声が少女の耳に入ったらしい。その小さい赤い唇をむずむずと動かしながらそっと目を見開いてちょうどその真横に立っている私の顔を見るとパチリパチリと大きく二三度まばたきをした。そうしてその二重まぶたの目を一瞬間キラキラと光らしたと思うと何かしら非常に驚いたと見えてその頬の色がみるみる真っ白になってきた
、その潤んだ黒い瞳が、大きく大きく、ほとんどこの世のものとは思われぬほどの美しさにまで輝き現れてきた。それにつれて頬の色がにわかに、耳元までもパッと燃え上がったと思ううちに、はあ、お兄様、どうしてここにと、たまぎるように叫びつつ身を起こした。素裸足のまま寝台から飛び降りて、裾もあらわに私にすがりつこうとした。私は仰天した。無意識のうちにその手を払いのけた。思わず二三歩飛びのいて睨みつけた。すっかり面食ってしまいながら。すると、その瞬間に少女も立ち止まった。両手を差し伸べたまま、電気に打たれたように硬くなった。顔色が真っ青になって、唇の色までなくなった。と見るうちに、目をいっぱいに見開いて、私の顔を見つめながら、よろよろと、後ろに下がって、寝台の上に両手をついた。唇をわなわなと震わせて、なおも一心に私の顔を見た。それから少女は、若林博士の顔と、部屋の中の様子を恐る恐る見回していた。がそのうちに、その両方の目にキラキラと光る涙をいっぱいに溜めた。ぐったりとうなだれて、石の床の上にくず折れ座りつつ、白い患者服の袖を顔に当てたと思うと、わっと声を立てながら、信頼の上に泣き伏してしまった。私はいよいよ面食らった。顔中いっぱいに吹き出した汗を拭いつつ、しゃがれた声でしゃくり上げしゃくり上げ泣く少女の背中と、若林博士の顔とを見比べた。若林博士は、しかし顔の筋一つ動かさなかった。方然となっている私の顔を、冷ややかに見返しながら、悠々と少女に近づいて腰をかがめた。耳に口を当てるようにして通った。思い出されましたかこの方のお名前を。そうしてあなたのお名前も。この言葉を聞いたとき、少女よりも私の方が驚かされた。さてはこの少女も私と同様に、夢中有効状態から冷めかけた自我防止状態に陥っているのか。そうして若林博士は現在私にかけているのと同じ実験をこの少女にも試みているのか、と思いつつ耳の穴がシーンとなるほど緊張して少女の返事を期待した。けれども少女は返事をしなかった。ただちょっとの間、泣き止んで、寝台に顔を一層深く埋めながら、頭を左右に振っただけであった。それではこの方が、あなたとお言い名付けになっておられた、あのお兄様ということだけは、覚えておいでになるのですね。少女はうなずいた。そうして、前よりも一層激しい、高い声で泣き出した。それは何も知らずに聞いていても誠に悲痛を極めた。腹渡を絞るような声であった。自分の恋人の名前を思い出すことができないためにその相手とははるかに隔たった精神病患者の世界に取り残されている。そうしてせっかくその相手に巡り合って、すがりつこうとしても、そっけなく突き放される身の上になっていることを、今さらにひしひしと自覚し始めているらしい少女の、身もよもあられぬ嘆きの声であった。
、男女の相違こそあれ、同じ精神状態に陥って、同じ苦しみを体験させられている私は、心の底までその枯れ果てた鳴き声に引きつけられてしまった。今朝、暗いうちに呼びかけられた時とは、まるで違った。いな、あの時よりも数相倍した、息苦しい立場に落とし入れられてしまったのであった。この少女の顔も名前も、依然として思い出すことができないままに、たった今それを思い出して、何とかしてやらねば、たまらないほど痛々しい少女の泣き声と、そのいじらしい後ろ姿が、白い寝床の上に泣き伏して、罠泣き狂うのをどうすることもできないのが、全く私一人の責任であるかのような心苦しさに苛まれて、両手を顔に当てて、全身に冷や汗を流したのであった。気が遠くなって、今にもよろめき倒れそうになったくらいであった。けれども若林博士は、そうした私の苦しみを知るや知らずや、依然として上半身を傾けつつ、少女の肩をいたわりなでた。さあ、落ち着いて、落ち着いて、もうじきに思い出されます。この方も、あなたのお兄様も、あなたの顔を見忘れておいでになるのです。しかし、もう間もなく思い出されます。そうしたらすぐにあなたにお教えになるでしょう。そうして、ご一緒に退院なさるでしょう。さあ、静かにお休みなさい。時期の来るのをお待ちなさい。それは決して遠いことではありませんから。こう言い聞かせつつ、若林博士は顔を上げた。驚いて、弱って、安類を拭い拭い、立ちすくんでいる私の手を引いて、さっさと扉の外に出ると、重い扉を未練げもなくぴったりと閉めた。廊下の向こうの方で、系統の花をいじっている付き添いのばあさんをポンポンと手を鳴らして呼び寄せるとまだ何かしら躊躇している私を促しつつ以前の七号室の中に誘い込んだ耳を澄ますと少女の泣く声がよほど静まっているらしいそのすすり上げる呼吸の切れ目切れ目に付き添いのばあさんが何か言い聞かせている気配である。人造石の床の上に突っ立った私は、深いため息を一つ、ほーっと突きながら、気を落ち着けた。とりあえず、若林博士の顔を見上げて、説明の言葉を待った。今の今まで私が、夢にも想像し得なかったばかりか、おそらく世間の人々も人形以外には見たことのないであろう絶世の美少女が、思いもかけぬ隣の部屋に私と壁一重を隔てたまま、惨めな精神病患者として閉じ込められている。しかもその美少女は、私のたった一人のいとこで、私と言い名付けの間柄になっているばかりでなく、一千年前の姉さんのお婿さんであった私、というような機械極まる私と、同棲している夢を見ている。のみならず、その夢から覚めて、私の顔を見るや否や、お兄様、と叫んで、抱きつこうとした。それを私から払いのけられたために、床の上へくず折れて、腹渡を絞るほど嘆き悲しんでいる。というような、世にも不思議な、ややこしい事実に対して、若林博士がどんな説明をしてくれるかと、胸を躍らせて待っていた。
。けれども、この時に若林博士は何と思ったか、急に推しにでもなったかのように、ぴったりと口をつぐんでしまった。そうして冷たい、青白い目つきで、ちらりと私を一別しただけで、そのまま静かに目を伏せると、左手で直キのポケットを買い探って、大きな銀色の懐中時計を取り出して、手のひらの上に乗せた。それからその左の手首に、右手の指先をそっと当てて、7時30分を示している文字盤を覗き込みながら、自身の脈拍を測り始めたのであった。体の悪い若林博士は、毎朝この自分になると、こうして脈を取ってみるのが習慣になっているのかもしれなかった。しかし、それにしても、そうしている若林博士の態度には、今の今まであれほどに緊張していた気持ちが、跡形も残っていなかった。その代わりに、路傍ですれ違う赤の他人と同様の冷淡さが、現れていた。小さな目を幽霊のように伏せて、白い唇を横一文字に閉じて、左手の脈拍の上の中指を強く押さえたり、緩めたりしている姿を見ると、あたかもたった今、隣の部屋で見せつけられた、不可思議な出来事に対する私の興奮を、そうした態度で押さえつけようとしているかのように見えた。こともあろうに、過去と現在と未来と、夢と現実とをごっちゃにした、変妙奇怪な世界で、二重三重の恋にもだえている少女。想像のできないほど不義不倫な、この上もなく正常純粋な、同時に処女とも人妻ともつかず、正気とも気違いとも区別されない、実在不可能とも形容すべき絶世の美少女を、お前のいとこで同時に言い名付けだ、と言って紹介するばかりでなく、その証拠を現在、目の前に見せつけておきながら、そうした途方もない事実に対する私の質問を、恋に避けようとしているかのように見えたのであった。だから私は、どうしていいかわからない不満さを感じながら、仕方なしに帽子をいじくりつつ、うつむいてしまったのであった。しかも私が、なんだかこの博士から、小馬鹿回しにされているような気持ちを感じたのは、実に、そのうつむいた瞬間であった。なぜということはわからないけれども、若林博士は、私の頭がどうかなっているのにつけ込んで、人がびっくりするような作り話を持ちかけて、根も葉もないことを信じさせようと試みているのじゃないかしら。そうして何かしら、学問上の実験に使おうとしているのではあるまいか、というような疑いが、ちらりと頭の中に湧き起こると、みるみるその疑いが真実でなければならないように感じられて、頭の中いっぱいに広がってきたのであった。何も知らない私を捕まえて、思いもかけぬ大学生に紛争させたり、美しい少女を言い名付けだ、謎と言って引き合わせたり、いろいろ苦心しているところを見ると、どうもおかしいようである。この服や帽子は、私が夢うつつになっているうちに、私の体に合わせて仕立てたものではないかしら。また、あの少女というのも、この病院に収容されている式状況か何かで、誰を見てもあんなへんてこな素振りをするのじゃないかしら。この病院も、九州帝国大学ではないのかもしれぬ
。ことによると、目の前に突っ立っている若林博士も、何かしら得体のわからないつかませ者で、何かの理由で脳みそを蒸発させるかどうかしている私を、どこからか引っ張ってきて、ある一つのもったいらしい錯覚に落とし入れて、何かの役に立てようとしているのではないかしら。そうでもなければ、私自身の言い名付けだという、あんな美しい娘に出会いながら、私が何一つ昔のことを思い出さないはずはない。懐かしいとか、嬉しいとか、なんとかいう気持ちを感じないはずはない。そうだ。私は確かにいっぱい食わされかけていたのだ。こう気がついてくるにつれて、今まで私の頭の中いっぱいにこだわっていた疑問だの、迷いだの、驚きだのというものが、みるみるうちにスースーと頭の中から蒸発していった。そうして私の頭の中はいつの間にかまた、元の木阿弥のガンガラガンに立ち返っていったのであった。何らの責任も心配もない。けれども、それにつれて私自身が全くの一りぼっちになって、なんとなく頼りないような、物寂しいような気分に襲われかけてきたので、私は今一度、細いため息をしいしい顔を上げた。すると若林博士も、ちょうど脈拍の診察を終わったところらしく、左手の上の懐中時計を、やおら元のポケットの中に落とし込みながら、今朝、一番最初に会った時の通りの、丁寧な態度に帰った。いかがです。お疲れにはなりませんか私は、またも少々面食らわせられた。あんまり何でもなさそうな若林博士の態度を通じて、いよいよ馬鹿にされている気持ちを感じながらも、努めて何でもなさそうにうなずいた。い,いえ、ちっとも。ああ、それでは、あなたの過去のご経歴を思い出していただく試験を、もっと続けてもよろしいですね。私は今一度、何でもなくうなずいた。どうでもなれ、という気持ちで、それを見ると、若林博士も、調子を合わせてうなずいた。それではただいまから、この旧大精神病科本館の教授室、先ほど申しました、正木啓史先生が、五輪中の当日までおられました部屋にご案内いたしましょう。そこに陳列してあります。あなたの過去の記念物をご覧になっておいでになるうちには、必ずやあなたのご一心に関する機会な謎が、順々に解けていきまして、最後には立派にあなたの過去のご記憶の全部をご回復になることと信じます。そうしてあなたと、あの霊場に絡まる怪奇を極めた事件の真相をも、一時に評価させてくださることと思いますから。若林博士のこうした言葉には、鉄よりも固い確信とともに、何らかの意味深い暗示が含まれているかのように響いた。しかし私は、そんなことには無頓着なまま、頭を一つ下げた。どこへでも連れて行くがいい。どうせ、なるようにしかならないのだから。というような、投げやりな気持ちで。同時に今度は、どんな不思議なものを持ち出してくるか、といったような、多少の好奇心にも駆られながら。すると、若林博士も、満足げにうなずいた。では、こちらへどうぞ。九州帝国大学医学部
精神病科本館というのは、最善の浴場を含んだ青ペンキ塗り、二階建ての木造洋館であった。その真ん中を貫く長い廊下を、今しがた来た花畑沿いの外廊下伝いに、一直線に引き返して、向こう側に行き抜けると、監獄の入り口かと思われる物々しい鉄張りの扉に行き当たった。と思ううちにその扉はどこからかこっちを覗いているらしい番人の手でゴロゴロと一方に引き開いて二人は暗いガランとした玄関に出た。その玄関の扉はぴったりと締め切ってあったが多分まだ朝が早いせいであったろう。その扉の上の明かり窓から漏れ込んでくるこの青い光線を頼りに、両側に二つ並んでいる急な階段の向かって左側をごとんごとんと上り詰めて右に折れると、今度は素敵に明るい南向きの廊下になって、右側に実験室とか図書室とかいう木札をかけたいくつもの部屋が並んでいる。その廊下の突き当たりに出入り現金医学部長と筆太に書いた白紙を貼り付けた茶褐色の扉が見えた。先に立った若林博士は内ポケットから大きな木札のついた鍵を出してその扉を開いた。後ろを振り返って私を招き入れると、慎み帰った態度で街灯を脱いで、扉のすぐ横の壁に取り付けてある帽子掛けにかけた。だから私もそれに習って、霜降りのオーバーと格帽をかけ並べた。私たちの靴の跡が、そのまま床に残ったところを見ると、部屋中が薄い埃に覆われているらしい。それは素敵に広い、明るい部屋であった。北と西と南の三方に、四つずつ並んだ十二の窓の中で、北と西の八つの窓は一面に、能力色の松の枝で覆われているが、南側に並んだ四つの窓は何も遮るものがないので、青い青い朝の空の光が、ほど近い波の音と一緒に、洪水のように眩しく流れ込んでいる。その中に並んで突っ立っている若林博士の、非常に細長いモーニング姿と、ちょこなんとした私の制服姿とは、そのままに一種の奇妙な対象を表して、なんとなく現実世界から離れた遠いところに来ているような感じがした。その時に若林博士は、その細長い右手を上げて、部屋の中をぐるりと指差し回した。同時に、高いところから出る弱々しい声が、部屋の隅々に、ゆるやかな余韻を作った。この部屋は元来、この精神病科教室の図書室と標本室と兼ねたものでしたが、その図書や標本と申しますのは、いずれもこの精神病科の全然主任教授を務めていられました、斎藤十八先生が、苦心をして集められました。精神病科の研究資料、もしくは参考材料となるべき文書類や、またはこの病院におりました患者の制作品、もしくは身の上に関係した物品書類などで、中には世界の学会に誇るに足るものが少なくありませぬ。ところが、その斎藤先生が他界されました後、本年の2月に、正木先生が主任教授となって着任されますと
、この部屋の方が明るくて良いというので、こちらの東側の半分を埋めていた図書文献の類を全部、今までの教授室に移して、その後をご覧の通り、ご自分の居間に改造して、あのような見事なストーブまで取り付けられたものです。しかも、それが総長の許可も受けず、正規の届けも出さないまま、自分勝手にされたものであることが判明しましたので、本部の使え事務官が大きに狼狽しまして、大急ぎで届け書を出して、正規の手続きをしてもらうように、言葉を低くして頼みに来たものだそうですが、その時に正木先生は、用向きの返事は一つもしないまま、済ましてこんなことを言われたそうです。なに、そんなに心配するものはないよ。ちょっと標本の位置を並べ替えただけのことなんだからね。早朝にそう言っといてくれたまえ。というのはこんなわけなんだ、聞きたまえ。何を隠そう。各言う我が輩自身のことなんだが、おかげでこうして大学校の先生に収まりは収まったものの、正直のところ、考え回してみると我が輩は、一種の研究教、兼古代妄想教に相違ないんだからね。そこいらの精神病学者の研究材料になる資格は十分にあるという事実を、自分自身でちゃんと診断しているんだ。しかしそうかと言って今更、自分自身で名乗りを上げて、自分の受け持ちの病室に入院するわけにもいかないからね。とりあえずこんな参考材料と一緒に、自分自身の脳髄を、生きた標本として、陳列してみたくなっただけのことなんだ。無論、内科や外科などというところでは、こんな必要がないかもしれないが、精神病科に限っては、その主任教授の脳髄も、研究材料の一つとして取り扱わなければならん。徹底的な研究を遂げておかねばならん。というのが、我が輩一流の学術研究態度なんだから、仕方がない。この研究室を作った斎藤先生も、無論、地下でもろ手を挙げて、賛成してござると思うんだがね。と言って、大笑いされましたので、さすが老練の使い事務官も、煙に巻かれたまま引き下がったものだそうです。こうした若林博士の説明は、極めて平調にスラスラと述べられたのであったが、しかしそれでも、私の度肝を抜くのには十分であった。今までは形容詞ばかりで聞いていた、まさき博士の頭脳の本当の素晴らしさが、こうした何でもない解逆の中から、まざまざと輝き現れるのを、感じた一切なに、私は思わずゾッとさせられたのであった。世間一般が大事がる常識とか、規則とかいうものをはるかに超越しているばかりでなく、冗談半分とは言いながら、自分自身を気違いの標本ぐらいにしか考えていない気持ちを通じて、大学全体、いな、世界中の学者たちを馬鹿にしきっている。その頭の透明さ、その皮肉の辛辣、偉大さが、私に分かりすぎるほどはっきりと分かったので、私はただ放然として、開いた口が塞がらなくなるばかりであった。しかし若林博士は、例によって、そうした私の驚きとは無関係に言葉を続けていった。ところで、あなたをこの部屋にお供いたしました目的と申しますのは、他でもございません。ただいまも、下の七号室で、ちょっとお話しいたしました通り、何よりもまず第一に、かようにいっぱいに並んでおります、標本や参考品の中で、どの品が最も深く
、あなたのご注意を引くかということを、試験させていただきたいのです。これは人間の潜在意識。すなわち、普通の方法では思い出すことのできない、深いところにある記憶を探り出す一つの方法でございますが、しかもその潜在意識というものはいつも本人に気づかれないままに常住不断の活躍をしてその人間を根強く支配している事実がすでに数限りなく証明されているのですからあなたの潜在意識の中に封じ込められているあなたの過去のご記憶も同様にきっとこの部屋の中のどこかに陳列してある。あなたの過去の記念物のところへ、あなたを導き近づけて、それに関するご記憶を、鮮やかに呼び起こすに違いないと、考えられるのでございます。まさき先生はかつて、バルカン半島をご旅行中に、その地方特有のイスメラと称する、女気投資からこの方法を伝授されまして、たびたびの実験に成功されたそうですが、もちろん万が一にも、あなたが最善の霊場と、何らの関係もない赤の他人でおいでになるといたしますれば、この実験は、絶対に成功しないはずでございます。なぜかと申しますと、あなたの過去のご記憶を呼び起こすべき記念物はこの部屋の中に一つもないわけですから、ですから何でも構いませぬ。この部屋の中でお目に留まるものにおいて順々にご質問なすってごらんなさい。あなたご自身が精神病に関するご研究をなさるようなお心持ちで、そうすればそのうちにやがて何かしら一つの品物について、電光のように思い当たるところが出てきてまいりましょう。それがあなたの過去のご記憶を呼び起こす最初のヒントになりますので、それから先はおそらく一社千里に、あなたの過去のご記憶の全部を思い出されることに相なりましょう。若林博士のこうした言葉は、やはり極めて無造作にスラスラと流れ出たのであった。あたかも大人が子供に言って聞かせるような手軽い親切な気持ちを込めて。しかし、それを聞いているうちに私は、今朝からまだ一度も経験しなかった新しい旋律が心の底から湧き起こってくるのを、押さえつけることができなくなった。私がさっきから感じていた何もかもデタラメではないかといったようなあらゆる疑いの気持ちは若林博士の説明を聞いているうちにどん底からひっくり返されてしまったのであった。若林博士はさすがに権威ある法医学者であった。私を真実に彼女の恋人と認めているにしても、決して無理押し付けにそう思わせようとしているのではなかった。最も孔明盛大な、かつ、最も遠回しな科学的の方法によって、一部一輪の隙間もなく、私の心理を取り囲んで、私自身の手で直接に、私自身を、彼女の恋人として、指ささせようとしている、その確信の底深さ、その計画の冷静さ、周到さ。それならば、さっきから見たり聞いたりしたいろいろな出来事はやっぱり本当に私の身の上に関係したことだったのかしら。そうしてあの少女は
、やはり私の正当ないとこで、同時に、いい名付けだったのかしら。もしそうとすれば私は、嫌でも王でも彼女のために、私自身の過去の記念物を、この部屋の中から探し出してやらねばならぬ責任があることになる。そうして私は、それによって過去の記憶を呼び起こして、彼女の狂乱を救うべく、運命づけられつつ、今、ここに突っ立っていることになる。ああ、自分の過去を、気違い病院の標本室の中から探し出さねばならぬとは、絶対に初対面としか思えない絶世の美少女が自分の言い名付けでなければならなかった証拠を精神病研究用の参考品の中から発見しなければならぬとはなんという奇妙な私の立場であろうなんという恥ずかしい恐ろしいそうして不可解な運命であろう。こんな風に考えが変わってきた私は、我知らず、額に滲み出る汗を、ポケットの新しいハンカチで拭いながら、今一度、部屋の中を恐る恐る見回し始めた。思いもかけない過去の私が、つい鼻の先に隠れていはしまいかという世にも気味の悪い想像を心の奥深くおののかせ縮こませつつ今一度おずおずと部屋の中を見回したのであった部屋の中央から南北に区切った西側は普通の板張りで標本らしいものがいっぱいに並んだガラス戸棚の行列が立ち塞がっているが、反対に東側の半分の床は薄い埃をかぶった一面のリノリウム張りになっていて、その中央に幅四尺、長さ二軒ぐらいに見える大テーブルが、中ほどを二つの肘掛け回転椅子に挟まれながら横たわっている。その大テーブルの表面に張り詰めている緑色のラシャはやはり薄い埃をかぶったまま、南側の窓から差し込む光線を眩しく反射して、この部屋の厳粛味を一層好調させているかのようである。また、その緑色の反射の中央に、カンバス張りの厚紙に挟まれた数冊の書類の閉じ込みらしいものと、青い四角いメリンスの風呂敷包みが、もったいらしくきちんと置き並べてあるが、その上からテーブルの表面と同様の灰色の埃が一面に覆いかぶさっているのを見ると、何でもよほど以前から誰も手を触れないまま置きっぱなしにしてあるものらしい。しかもその前には瀬戸物の赤いだるまの灰落としが一個。やはり灰色の埃をかぶったまま置きっぱなしにしてあるが、それがその書類に背中を向けながら、毛だらけの腕を頭の上に組んで、大きな口を開きながら、永遠のあくびを続けているのが、なんだかわざと、そうした位置に置いてあるかのようで、妙に私の気にかかるのであった。その赤いだるまの真正面に突き立っている、東側の壁は一面に、塗り上げてから間もないらしい爽やかな卵色で、中央に人間一人が楽にかがまれるくらいの大ストーブが取り付けられて
黒塗りの四角い蓋がしてあるその真上には差し渡し二尺以上もあろうかと思われる丸型の大時計がかかっているがセコンドの音も何も聞こえないままに今の時間七時四十二分を示しているところを見ると多分電気仕掛けか何かになっているのであろうその向かって右には大きな油絵の金縁画面また左側には黒い枠に囲まれた大きな引き伸ばし写真の肖像とカレンダーがかかっているそのまた肖像写真の左側には今一つ隣の部屋に通ずるらしい扉が見えるがそれらのすべてがすがすがしい朝の光の中にあるいはまぶしくあるいはくっきりと映し出されて大学教授の居室らしい厳粛な詩島を作っている光景を眺め回しているうちに私は自ら襟を正したい気持ちになってきた事実私はこの時にある崇高なインスピレーションに打たれた感じがした最前から持っていたような一種の投げやりな気持ちや彼女の運命に対する好奇心なぞというものはどこかへ消え失せてしまって何事も天命のままというような神聖な気分に満たされつつ爪襟の殻を両手で直したそれからやはり神秘的な運命の手によって導かれる業者のような気持ちでそろそろと前に進み出て参考品を陳列した戸棚の行列の中へ歩み行った私はまず一番明るい南側の窓に近く並んでいる戸棚に近づいていったがその窓に面したガラス戸の中にはいろいろな奇妙な書類や掛け軸のようなものがいちいち簡単な説明を書いた紙を貼り付けられて並んでいた若林博士の説明によるとそんなものは皆私の頭もこれくらいに治りましたからどうぞ退院させてくださいという意味で入院患者から主任教授宛に提出されたものばかりという話であった歯茎の血で書いたおひな様の掛け軸女子大学卒業制作火星生伐の建白書小学教員提出。投資船五言ゼック。竹理館霊書。無学文盲の農夫が発病後、曹祖父にあたる漢方医の潜在意識を覚醒的に再現、記号せし者。大英百科全書の数十ページを暗記筆記した西洋半紙数十枚。公文試験に失格せし、大学生提出。カチューシャカワイや別れの辛さ。という同一文句の繰り返しばかりで埋めた学生用ノートブックの数十冊。大芸術家をもって、人ずる、失職活動俳優の自称、創作。紙で作った懐中日時計。老理髪師、制作。竹切れで赤レンガに彫刻した聖母像。天守教を信ずる、小学校長、制作。花草で固めた観音像
ガラス箱入り。総統州不教師作。私は、あんまり惨めな、痛々しいものばかりが、次から次に出てくるので、その一列の全部を見てしまわないうちに、思わず顔を背けて通り抜けようとしたが、その時にふと、その戸棚の一番おしまいのガラス戸の壊れている片隅に他の陳列品から少し離れて妙なものが置いてあるのを発見した。それは最初にはガラスが破れているおかげでやっと目に留まった程度の目に立たない品物であったがしかしよく見れば見るほど奇妙な陳列物であった。それは五寸ぐらいの高さに積み重ねてある原稿紙の綴り込みでかなり大勢の人が読んだものらしく上の方の数枚は破れ汚れてボロボロになりかけている。ガラスの破れ目から怪我をしないように手を突っ込んで注意して調べてみると、全部で五冊に分かれていて、その第一ページごとに、赤インキの一ページ台のアラビア数字で、一、二、三、四、五、と番号が打ってある。その一番上の一冊の半分ちぎれた第一ページをめくってみると、何かしら和歌見たようなものが、ノート式の赤インキ、カタカナ混じりで横書きにしてある。関東か。大事よ、大事よ。なぜ踊る母親の心がわかって恐ろしいのか。その次のページに、黒インキのゴシック体で、ドグラ、マグラ、と表題が書いてあるが、作者の名前はない。一番最初の第一行が、ブーン、うーん、というカタカナの行列から始まっているようであるが、最終の一行が、やはり、ブーン、うーん、という、同じカタカナの行列で終わっているところを見ると、全部一続きの小説見たようなものではないかと思われる。なんとなく、人を馬鹿にしたような、気違いじみた感じのする、大部の原稿である。これは何ですか、先生。この、ドグラマグラというのは、若林博士は、今までになく気軽そうに、私の後ろからうなずいた。はい、それは、やはり精神描写の、心理状態の不可思議さを表した珍奇な、面白い制作の一つです。ここの主任の正木先生が、亡くなられますと、間もなく、やはりこの付属病院に収容されております、一人の若い大学生の患者が、一気火星に書き上げて、私の手元に提出したものですが、若い大学生がそうです。はあ、やはり、退院させてくれと言ったような意味で、自分の頭の確かなことを証明するために書いたものですかいや、そこのところが、まだはっきりいたしませんので、実は判断に苦しんでいるのですが、要するにこの内容と申しますのは、正木先生と、各モース私とをモデルにして、書いた一種の超常識的な、科学物語とでも申しましょうか
超常識的な科学物語先生と正木博士をモデルにしたさようで。論文じゃないのですかさようで。その辺が、やはり何とも申し上げかねますので、一体に、精神描写の文章は、理屈ばったものが多いものだそうですが、この制作だけは一種特別でございます。つまり全部が、一貫した学術論文のようにも見えまするし、今までに類例のない形式と内容の探偵小説といったような読語感もいたします。そうかと思うと単に、正木先生と私どもの頭脳を嘲笑し、翻弄するために書いた無意味な万文とも考えられるという、実に機械極まる文章で、しかも、その中に盛り込まれている事実的な内容が、また非常に変わっておりまして、科学趣味、猟奇趣味、エロティシズム、探偵趣味、ノンセンス味、神秘趣味などというものが、前編の隅々まで 100% に重なり合っているという、極めて幻惑的な構想で、落ち着いて読んでみますとさすがに、精神異常者でなければ、とても書けないと思われるような、気味の悪い容器が、前編に応一しております。もちろん、火星生伐の剣迫謎とは全然、性質をことにした、精神科学上、研究価値の高いものと認められましたところから、とりあえずここに保管してもらっているのですが、おそらくこの部屋の中でも、いな、世界中の精神病学会でも、一番珍奇な参考品ではないかと考えているのですが、若林博士は、私にこの原稿を読ませたいらしく、次第に脳弁に説明し始めた。その熱心ぶりが異様だったので、私は思わず目をパチパチさせた。